হ্যালো एवरीवन আজ আমরা স্টিল বিম ডিজাইন ক্লাসের একটা পার্টে এসেছি যেখানে আমরা ফ্লোর এন্ড ফ্লোর ফ্রেমিং সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করব এবং একটা ফ্লোর স্টিল ফ্লোর বিম ও ডিজাইনও দেখব তো এটা আসলে মাল্টি স্টোরি স্টিল বিল্ডিং এর ফ্রেমিং সিস্টেমটা কিভাবে হয় সেটার একটা ব্যাখ্যা এখানে এক্সপ্লেনেশন আছে আমি দুটো ইটাপ সরি স্টার্ট প্রোফাইল ওপেন করেছি যেখানে দুইটা মাল্টি স্টোরি স্টিল বিল্ডিং এর ফ্রেমিং কিভাবে হয় যেটা আসলে ডিজাইন করা হয়েছে সেরকম দুইটা ওপেন করে রেখেছি সেখান থেকে একটু দেখব আর টেক্সট বুকে যেভাবে আসলে 2D ফ্রেম দ্বারা দেখানো যায় না 2D পিকচার দ্বারা দেখানো যায় সেভাবে একটু দেখানোর চেষ্টা করব তো এই ব্যাখ্যাগুলো একটু দিয়ে আসলে তারপর আমরা ডিজাইনে যাব এটা প্রাইমারিলি যারা আসলে স্টিল বিল্ডিং এর ফ্রেমিং সিস্টেম সম্পর্কে জানে না তাদের জন্য তবে স্টিল ডিজাইন ক্লাসের আমি ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসেও দেখিয়েছি যে স্টিলের মাল্টি স্টোরি স্টিল বিল্ডিং এমন কি যে গ্যাবল ফ্রেম গুলো আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেড আমরা বলে থাকি সেগুলোর ফ্রেমিং সিস্টেমটা কেমন হয় আমার ওখানে ওই ওই লেকচারগুলোতে আমি কিছু ভিডিও থেকেও দেখিয়েছি আবার পিকচারও দেখিয়েছি তো সেগুলো দেখলে যেমন হবে আর আজকের আজকের পিকচারটা আসলে যে স্টার্ট প্রোফাইল দিয়েও দেখাবো এটা আরও একটু হেল্পফুল হবে আমার বিশ্বাস তো এখানে মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এর ফ্রেমিং ফ্রেমিং সিস্টেম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে যে পিকচার দুইটা হেল্প নিবো সেটা একটু এখানে দেখি আসলে ওয়ার্কিং ডিজাইন ওয়ার্কিং ড্রয়িং এ সাধারণত এরকমের প্ল্যান টু ডি প্ল্যান বা টু ডি সেকশন এলিভেশন এগুলোই দেখানো থাকে থ্রি ডি সাধারণত ওয়ার্কিং ড্রয়িং এ দিলে আসলে বোঝাও যায় না দেখাও যায় না আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং থ্রি ডি হয়তো হতে পারে জাস্ট আউটলুকিংটা দেখার জন্য কিন্তু ওয়ার্কিং ডিজাইন যেটা দিয়ে আসলে কনস্ট্রাকশন হবে সেটা দিয়ে থ্রি ডি পেপারে আসলে প্রিন্ট করে তেমন কিছু বোঝা যাবে না এখন যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অগমেন্টেড রিয়েলিটি অনেক ধরনের টেকনোলজি আসছে যেগুলোতে আসলে ফিল্ডে নিয়ে ক্যাবের মাধ্যমে এবং যে যে ক্যামেরা আছে সেই ক্যামেরা চোখে দিলে আসলে বিল্ডিংটা রুম এমনকি রুম বাই রুম হেঁটেও যাওয়া যায় তো সেই সব টেকনোলজি ছাড়া যদি আমরা পেপারে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে ওয়ার্কিং ড্রয়িং গুলো এরকমই আসে তো আমরা এখানে এই পিকচারটার এই যে এতে একটা এলিভেশন দেখছি যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা ফোর স্টোরি বিল্ডিং এবং এখানে চারটা তিনটা স্প্যান আছে থ্রি বে বিল্ডিং আর অপর দিকে আসলে যে দুইটা বে আছে তো এইটা হচ্ছে যে বিতে দেখানো হচ্ছে একটা প্লান कलमेंडिंग कलम तुम साधारण कनेक्शन আর এদিকে ক্রস ড্রেসিং বা ভি ড্রেসিং শেপ ডাউন ড্রেসিং বিভিন্ন ধরনের ড্রেসিং আছে সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তো এনিওয়ে এখানে এটাও কিন্তু ক্লিয়ার যে তাহলে এই বিম গুলো আসলে কলামের সাথে যে কানেক্টেড বোথ ডিরেকশনে এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশনে যে বিম কানেক্টেড তার আসলে স্পেস দিয়ে দেখানো মানে হচ্ছে এটা পিন কানেকশন বা হিঞ্জ কানেকশন এখানে কোনো মোমেন্ট ট্রান্সফার হবে না অর্থাৎ বিম থেকে কলামে কোনো ট্রান্স মোমেন্ট ট্রান্সফার হবে না ঠিক আছে শুধু শেয়ার ট্রান্সফার হবে অর্থাৎ বিম লোড ক্যারি করে এই কলামে ট্রান্সফার করবে আর যদি মোমেন্ট কানেকশন হতো তাহলে এটা কেমন দেখাতো আমি এই যে এখানে দেখাচ্ছি যে এরকম তখন অ্যারো চিহ্ন দিয়ে এরকম একটু শেডেড থাকতো ঠিক আছে তখন এটাকে আমরা মোমেন্ট কানেকশন বলতে পারতাম তো যাই হোক এখানে আমরা আলোচনা সামনে এগিয়ে নেই তো এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে এই যে এটা বি থেকে সি পর্যন্ত এইটুকু হচ্ছে একটা বে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বে তো স্টিল বিম আসলে দেখো এই বি থেকে সি এর মধ্যে যে কানেক্টিং বিম এবং ইন্টেরিয়ার কলামেও যে এই দুইটা বিমের মধ্যে যে বিম এগুলাকে আমরা প্রাইমারি বিম বলতে পারি 
এই বিমের গুলো আসলে এই মাসখানে যে বিম আছে এদেরকে সাপোর্ট প্রোভাইড করে তার মানে এই বিমের উপরে যদি কোনো লোড আসে সেই লোডটা আসলে এই দুই দিকে যে সাপোর্ট আছে সেই সাপোর্টে ট্রান্সফার হবে এভাবে সবগুলা বিম থেকে লোড এসে যখন এই দুই সাইডের বিমে যাবে সেই বিম থেকে আবার লোড আলটিমেটলি কলামে আসবে তো তোমরা এই আমার কংক্রিট লেকচারেও আলোচনা আছে মেকানিক্স সলিডস ও আলোচনা আছে যেখানে আমরা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব টু ওয়ে স্ল্যাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি প্রাইমারিলি স্টিল বিল্ডিং আসলে দেখো এই এই যে এই লং ডিরেকশনের তুলনায় অর্থাৎ আমরা যে এগুলোকে আবার সাব বিম বলি বা সেকেন্ডারি বিম এই সেকেন্ডারি বিমগুলোর স্পেসিং সাধারণত তিন ফিট পাঁচ ফিট এরকম হয়ে থাকে খুব কম তো এই বিমগুলোর লেন থাকে ফিফটিন ফিট টোয়েন্টি ফিট থার্টি ফিট এক কথায় সাধারণত এই এক দুইটা যে সাব বিম বা সেকেন্ডারি বিম তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে যে স্ল্যাবটা এখানে আমি যদি এই স্ল্যাব অংশটুকু দেখি এখানে আসলে কংক্রিটের স্ল্যাব থাকে আমি একটা পিক ফিগার দেখাবো সেই স্ল্যাবটা আসলে অন ওই স্ল্যাব হয়ে যায় তার মানে আমরা তখন জানি যে স্ল্যাব অন ওই স্ল্যাব আসলে রোড ট্রান্সফার হয় জাস্ট একদিকে এই ওয়াই ডিরেকশনে কোনো রোড ট্রান্সফার হবে না বরং শুধুমাত্র এক্স ডিরেকশনে ট্রান্সফার হবে তার মানে এই স্ল্যাবের লোড আসলে এই দিনের উপরে আসবে সাত দিনের উপরে সেই সাত দিন থেকে এই প্রাইমারি বিমে যাবে তো এই প্রাইমারি বিম থেকে কলামে আসবে এই প্রাইমারি বিমকে আমরা অনেক সময় সেকেন্ডারি সরি গার্ড আরও বলে থাকি ঠিক আছে যে একটা বিমকে যে অন্য বিমকে যে বিম সাপোর্ট করে এই সাপোর্টিং বিমকে আমরা গার্ড আরও বলে থাকি তো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় তো এখানে আসলে ফ্লোর স্ল্যাবটা স্টিল বিমে কেমন থাকে তার মানে এই সেকেন্ডারি বিমের উপরে বা সাব বিমের উপরে আমার হচ্ছে ফ্লোর স্ল্যাব থাকে এবং ফ্লোর স্ল্যাব আইদার ফ্লাট স্ল্যাব হয় সলিড স্ল্যাব হয় অথবা করুগেটেড শিটের উপরে এটা অনেক সময় কাজ করা হয়ে থাকে বেশিরভাগ সময় করুগেটেড শিটের উপরে কাজ করা হয় যেমন এই ফিগারে যে দেখতে পাচ্ছ দেখো দারুণ একটা পিকচার আমি এটা এখানে যদি আরো বড় করে দেখতে চাই এটা একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো আমাকে সেটা এরকম করোগেটেড হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের করোগেট এখানে বিভিন্ন ধরনের ঢেউ দেওয়া যায় ডিজাইনের উপর নির্ভর করে এবং তার উপরে যে কংক্রিটটা যে প্লেস করা হয় সেটা কিন্তু রিন ফোর্স কংক্রিট হয় এবং আমরা যা হয়তো কম্পোজিট কনস্ট্রাকশন সেখানে যখন এই স্কুল ফ্লোর সিস্টেম ডিজাইন করবো আরো ডিটেইল কম্পোজিট কম্পোজিট ফ্লোর হিসাবে ডিমের সাথে আমার স্ল্যাবটাকে কনসিডার করে যখন ডিজাইন করব স্টিল ডিজাইন ক্লাসে আমার সামনে লেকচার আসবে তখন দেখব যে এই কংক্রিট স্ল্যাবটাকে আসলে রিন ফোর্স কংক্রিট স্ল্যাব হিসেবে ডিজাইন করা হয় শুধু এবং এবং এর সাথে এই যে বটম যে স্টে শিফটিং সেটার স্ট্রেন্থ আমরা এই কংক্রিটের স্ট্রেন্থের সাথে আসলে মানে স্লাবের স্ট্রেন্থের সাথে কাউন্ট করতে পারি কিন্তু সাধারণত সেটা নেগলেক্ট করা হয় তো এবং আরেকটা জিনিস তোমরা হয়তো এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে এডিট করা যাচ্ছে না এই যে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে শেয়ার স্টার এই স্লাবটাকে আমি যদি বিমের সাথে আসলে কম্পোজিট ন্যাচার আনতে চাই কাস্ট করে কম্পোজিট বিম বিহেভিয়ার আনতে চাই অর্থাৎ টি বিম হিসাবে যদি এটার বিহেভিয়ার আনতে চাই তাহলে আমাকে এই স্ল্যাব এবং বিমের মধ্যে আসলে এরকম স্টার্ট ব্যবহার করতে হবে তো এটা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি আছে সেকেন্ডের মধ্যে এটা বিমের সাথে আসলে ওয়েল্ডেড হয়ে যায় বাংলাদেশে কেউ কেউ এরকম স্ক্রু এখানে ব্যবহার করে অথবা কখনো কখনো আমরা এরকম শেয়ার স্টার্ট ব্যবহার না করে জাস্ট এই উপরে শিপিংটা এখানে ছিদ্র করে আমরা বটমের বিমের সাথে আমি এই স্টার্ট যদি ব্যবহার করি এখানে এটা ক্লিয়ার করে যাই দেখো যে তাহলে আমার এই বিমটা নিচে যে বিম আছে সেটাকে কিন্তু আমার উপরে স্লাব আসলে ল্যাটারালি মুখ করতে দিবে না এই কারণ হলো বটম যে শিটিং এবং উপরে যে স্ল্যাব আছে সেই স্ল্যাবের মধ্যে স্টার্টটা যখন আছে স্ল্যাব তো রিমুভ করছে না তাহলে এই বিম যদি ল্যাটারালি বাকল হতে চায় সেটা কিন্তু প্রতিহত করবে স্টার্ট ব্যবহার করলে একইভাবে আমি যদি এখানে ওয়েল্ডিং ব্যবহার করি যে এই বটম কানেকশনের জন্য তাহলে সেই ওয়েল্ডিংটাও কিন্তু আমার বিমকে ল্যাটারালি রিমুভ করতে দিবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে প্লাস্টিক মুভমেন্ট ডেভেলপ করা সম্ভব হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই এটা 
আহ প্লাস্টিক মানে ডেভেলপ করা সম্ভব হবে তো এই বিষয়গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আমরা যখন স্টিল কনস্ট্রাকশন করব তখন কিন্তু দেখব যে এটা করা হয় কেন করা হয় এটা শুরু এটাই যেন আমার নিমটা ল্যাটারালি বাকল হয়ে প্রিমেচার বাকলিং না হতে পারে মানে আমরা ইকোনমিক্যাল ডিজাইন পাবো সেক্ষেত্রে কারণ প্লাস্টিক মুভমেন্ট স্টিলে ব্যবহার করা গেলে কিন্তু তার মুভমেন্টের স্টেপ বেশি আসে অর্থাৎ লাইটার সেকশন দিয়ে ডিজাইন করা যায় তো এই হচ্ছে ফ্লোর সিস্টেম আবার এটা যদি আমরা বটম থেকে দেখি যে কনস্ট্রাকশনে পরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বটম থেকে দেখতে আমার এটা হলো ওই যে সেকেন্ডারি বিম অথবা डिजाइन মডেল করে থাকি স্টিল বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য আমি তার দুইটা মডেল একটু তোমাদের দেখাতে চাই তো এখানে আমি ফুল সেকশনটাই দেখাই এখানে আসলে আমরা দেখলে দেখব যে এটা আসলে ওয়ান বে আছে এই দিকে একটা স্পানি এদিকে অথচ এদিকে আছে প্রায় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা নয়টা বে আছে এদিকে তো এইটার আমরা যদি এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখি একটু বড় করে দেখতে চাই যে কলাম গুলোর সাথে আসলে যে এই এক্স ডিরেকশনে আমরা যদি এখানে এক্সিস লক্ষ্য করি তাহলে এক্স ডিরেকশনে যে বিম আছে সেই বিমটা আবার কিন্তু ট্যাপার্ট করা হয়েছে ঠিক আছে কারণ হলো দেখো যে এই সেকেন্ডারি বিমকে আসলে সাপোর্ট করবে এই প্রাইমারি বিম গুলো বা গার্ডার গুলো সেই গার্ডার গুলো আবার কলামের দিকে নিয়ে যাবে এবং এখানে আসলে মোমেন্ট কানেকশন ব্যবহার করা হয়েছে দেখাই যাচ্ছে যে এখানে কোনো প্রেসিং নাই তাহলে এখানে এক্স এবং জেড বোধ ডিরেকশনে আসলে মোমেন্ট কানেকশন ব্যবহার করা হয়েছে এই বিম এবং এই কলামের কানেকশন মোমেন্ট কানেকশন আবার এই বিম এবং এই কলামের কানেকশন মোমেন্ট কানেকশন তাহলে এখানে হিউজ মোমেন্ট এই যে সাপোর্টে যখন মোমেন্ট কানেকশন হবে হিউজ মোমেন্ট ডেভেলপ করবে সেই মোমেন্ট এবং শেয়ার তো আছে সেটা ক্যারি করার জন্য আমাদের এখানে হয়তো বড় সেকশন প্রয়োজন সেই জন্য মিড স্প্যানের তুলনায় আসলে এন্ডে যে বড় ডিপার সেকশন ব্যবহার করা হয়েছে এটা এগুলোকে আমরা ট্যাপার্ট সেকশন বলি ঠিক আছে তো এর উপরে আসলে যে স্লাবটা থাকে ঠিক আছে এবং স্লাব গুলো হয় অন ওয়ে স্লাব কারণ হলো দেখো যে এই দিকে ডাইমেনশনের তুলনায় এদিকে ডাইমেনশন অনেক কম আমরা এখানে ডাইমেনশন দেখতে পাবো ডাইমেনশন দিতে চাই যে এখানে দেখতে পারি এদিক থেকে দেখলে এখানে ডাইমেনশন হচ্ছে অনলি ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার তো আমরা এখান থেকে এই পার্শ্বে যদি নেই তাহলে ডাইমেনশনটা হচ্ছে ফাইভ মিটার ডেফিনেটলি ফাইভ বাই ওয়ান পয়েন্ট টু এটা মোর দ্যান डिजाइन আমি একই ভাবে যদি অন্য আর একটা ফ্রেম দেখাই এখানে আসলে ফার্স্ট ফ্লোরটা হচ্ছে কংক্রিটের ফ্লোর আর উপরে আবার গ্যাবল ফ্রেম এই যে এবং এখানে ব্রেসিং আছে আমরা রেজিস্ট্যান্সের দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে এই এক্স ডিরেকশানে এটা হচ্ছে যে মোমেন্ট ফ্রেম অথচ ওয়াই ডিরেকশান হচ্ছে বেসিক্যালি যে দেখো ড্রেসিং ব্যবহার করা হয়েছে ল্যাটারাল লোড রেজিস্ট্যান্সের জন্য এমনকি গ্রাভিটি লোডের জন্য আমরা জানি যে আনসার যে সেন্ট্রিসিটি प्राइमर कनेक्शन गार्डर प्राइमर कलम मुमेंट कनेक्शन अथवा द्वारा कनेक्ट करते स्टीलेक्टा देखते चाहिए আমরা আসলে আমার মনে হয় এখানে একটু সার্চ দিয়ে দেখাতে পারি 
paint connection. Still, I am rational pin connection. Uh, Shadaron to Jetta Korahoi, a boyo at the Amra Shikan and Agi is just I can take a picture to Amaka Savage Hollow and say, Oh, a candidate to bury it. It was a defied term of the bury. Can I that could simply a connection and a sole top a bong bottom a can a can a column or beam as a connection for a visit. A can a top flange column. Plunge, beam at top plans column at plans, the shape of welding, but connected high uh, angle plate or by additional plate that are connected. Now, should the most of OFK column is a tech tie extra plate cover the bolted mother connection for us. So, era vertical load transfer for the public into a kind of the corner beam a moment as a shame moment into a joint carry put the parvena. Same moment she carry put the parvena with the shame moment a beam take a column at transfer for the map because a key by the umbrella to the beam air kept the key. Beam to beam connection, Jamon Eta Tim AJ. A connection to the Tikase. Out of eight hours of the Kitan. It can age eight hour of our guard or primary beam, touch at the secondary beam to a connection. When it took a moment connection for a shambo, I have a robot seat, Jamra to the A beamer, plunge shut, A beamer, plunge welding for the Ekane, sufficient tensile capacity in order to additional plate, the work of the Mulashi to the work for the party. Tobe. So the a upper ekono connection bow welding na dey niche ekono connection bow welding na dey. Ebang shudhu matro a maskaner web ta ke connect kori ta holite pare jabe pin connection. Aar a maskaner pin connection plus or upper er connection ekolo jodi provide kori ta holite kani moment transfer shombo. A connection er design ne amar lecture the shuru korechi. Aar noita lecture already ase. A moment connection bivino thorne hoy shigulo amra design korbo. So shikitre mane kothai ki thorne connection ebang bivino thorne moment connection ase jekula. Develop Korashamba Bibong use for a high Bangladesh behavior show, Chegulam the Debo. But Shadar on top of the CJ is a beam gula primary beam, Shadar on to hinge connection that are connected for a high. Jason Ekane, the line diagram is a principle for Doti Shekanamra, Ikori, hinge connection only, Dutan Mutte, Gapriki. At the moment connection of the Tahole Jerokum. Arochin no moto from solid for that. So a base alochono hegalo, no mona hai. A can a jack of a bola, say, shop bully aloton and jolier say. I'm on a framing system, do a framing system, a cotta bullet see already. Still actually, a money of a coroha, Janoe, slap to on a high, mono slap key design for a high, slab on a shabby design for a high, into Majano's on a slab of projection in packet. Are a Primary beam jigulo, shigulo, sorry, secondary beam gula, primary beam is the shadow on the pin connection that I design for a high. Ebong, a gulo shadow on the bolted by Taki, oil did a high. Our primary beam by guarder gulo, column is shate, a gulo umbra pin connection and madame did the pari into moment connection of the Oshambo. The Abetaman did work of some framing system in dressing your scope on a key moment. So, Ekana basically, uh, Jetta Dekano Chistakur, see the floor is the Amadir floors, floor superimposed dead load, live, live load, Jigulas, the shop floor, load, a shell float, okay, on way but two action and Madome, supporting B major. Because supporting beam take a can a still structure primarily, uh, secondary B major, I put some load. She can take a primary B major, but harder as a guard at the column below the jet. Column ultimately top floor column take about uh, Tanisha floor equal to Korakuri at the bottom most floor. She can take a short column and Madame, great beam and niches a short concrete column take a foundation. So A hotel load transfer mechanism, Jetta camera load path bull. A can a definition to a way the was a can a pudding. So the route taken by the load, the route taken by the loads from one part. From the structure to another is sometimes called load, load path. So, a load path is continuous. So, the seismic design is continuous load path. So, the load path is discontinuous. So, the load path is discontinuous. Discontinuous load path is not going to be able to do it. I am going to structure a second. 
इनक्लूडिंग The guarders then uh, and their loads are supported by columns. So the guarder take a column and load. The column loads are supported by columns of the story below. The column loads accumulate from the top story to the foundation. Or when I got a couple of clear demi back to pure bullet let's see. Can I details for our commentary on the name? So one of the slab I'm not keep going. So one of the slab is tributary area. Very good, right? Tributary means what? Sir, our dear. फ्लोटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटार
ভলিউমকে ইউনিটের দ্বারা গুণ করে তার সেল পয়েন্ট বের করা যায় সেই জন্য এটা আসলে বললাম আর কোরোগেশন থাকলে আমরা যেটা করতে পারি ইউনিটেড বের করার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এই স্টিল শীত মেটাল যারা প্রডিউস করে ইউএস তে বিশেষ করে অথবা ইউরোপে যারা এগুলো প্রডিউস করে তারা আসলে এই উপরে স্ল্যাবের থিকনেস নির্ভর করে এই সেল পয়েন্ট পার স্কয়ার ফিটে কত সেটা বলে দেয় অন্যথায় আমাদের হাতে যদি ইনফরমেশন না থাকে তখন আমরা আইদার এভারেজ ওয়েট এভারেজ থিকনেস নিয়ে এটা বের করতে পারি অথবা কনজারভেটিভ ডিজাইনের জন্য পুরা থিকনেসটা নিয়েই ডিজাইন করতে পারি এখানে যেটা বলা হয়েছে যে এ ফোর ইঞ্চ থিক রিইনফোর্সড কংক্রিট ফ্লোর স্ল্যাব অফ নরমাল ওয়েট কংক্রিট ইজ সাপোর্টেড বাই ফ্লোর বিমস স্পেস দ্যাট সেভেন ফিট দ্য ফ্লোর বিমস আর সাপোর্টেড বাই গার্ডার্স ইন হুইচ ইন ফ্রন্ট আর সাপোর্টেড বাই দ্য কলামস ইন এডিশন টু দ্য ওয়েট অফ দ্য স্ট্রাকচার লোডস কনসিস্ট অফ এ ইউনিফর্ম লাইট লোড অফ 80 পিএসএল এন্ড মুভেবল পার্টিশনস টু বি অ্যাকাউন্টেড ফর বাই ইউজিং এ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অফ 20 পাউন্ডস পার স্কয়ার ফুট ফর দ্য ফ্লোর সারফেস আমি এখানে এই কথাটা একটু বলবো এখানে বলেছে যে পার্টিশন ওয়াল যেটা সেটা কিন্তু মুভেবল তাহলে ডেফিনেটলি এটাকে লাইভ লোড হিসেবে ট্রিট করতে হবে মুভেবল পার্টিশনস যেহেতু ঠিক আছে আর লাইভ লোড তো দেওয়াই আছে একটু কি আছে আর পার্টিশন ওয়াল সাধারণত আমরা এটা অনেক সময় ডেড লোড হিসেবে ধরি যেটা সে তো মুভ করে না কিন্তু মুভেবল বলেছে হয়তো এই বছর অকুপেন্সি এক ধরনের আছে নেক্সট ইয়ার অন্য আরেক ধরনের অকুপেন্সি হলে ডিফারেন্ট ইউজ হলে তখন পার্টিশন মুভ করতে পারে সেই জন্য এটা স্পেসিফিক্যালি বলে দিয়েছে দ্য ম্যাক্সিমাম লাইভ লোড ডিফ্লেকশন মাস্ট নট এক্সিড এল বাই থ্রি সিক্সটি অফ দ্য স্প্যান লেন ইউজ এ নাইন টাইম টু স্টিল অ্যান্ড ডিজাইন দ্য ফ্লোর বিন ফ্লোর বিন ওয়াজ ডিজাইন করতে পারে আমরা শুধু ফ্লোর বিন ডিজাইনে দেখবো অ্যাজিউম দ্যাট দ্য স্ল্যাব প্রোভাইডস কন্টিনিউয়াস ল্যাটারাল সাপোর্ট অফ দ্য ফ্লোর বিন তো এই যে এই কথাটা দেখো কোথা থেকে আসলো অ্যাজিউম দ্যাট দ্য স্ল্যাব প্রোভাইডস কন্টিনিউয়াস ল্যাটারাল সাপোর্ট অফ দ্য ফ্লোর বিন আমি এই পিক এই পিকচার দেখাতে গিয়ে এই কম্পোজিট ফ্লোর সিস্টেমের স্টিল ফ্লোর সিস্টেমের যে শিয়ার স্টার্ট দ্বারা অথবা ট্যাক ওয়েল দ্বারা শিপিং রুপ শিপিংকে বা ফ্লোর শিপিংকে যে বুইমের সাথে কানেক্ট করা হয় যে অল্টারনেট কি বলে ইয়াতে অথবা প্রত্যেকটাতে এরকম দেওয়া হয় তার মাধ্যমে কিন্তু এভাবে কন্টিনিউয়াস ল্যাটারাল সাপোর্ট প্রোভাইড করা সম্ভব বিম ল্যাটারালি বাকল হবে না ঠিক আছে ল্যাটারাল ট্রাকশনাল বাকিংও হবে না ল্যাটারাল ফ্লেক্সিরাল বাকিংও হবে না তাহলে এই বিমে কিন্তু ফুললি প্লাস্টিক গভর্নমেন্ট ডেভেলপ করা সম্ভব তো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কি কন্ডিশন দেওয়া আছে তো এইটা ডিজাইন করতে হলে আবার আমাদেরকে ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশনও করতে হবে তো এখানে যেহেতু শুধুমাত্র গ্রাভিটি লোড দেওয়া আছে তাহলে এই সাব বিমে ল্যাটারাল লোড দেওয়া থাকলে আসলে সাব বিমে ল্যাটারাল লোড ট্রান্সফার হতো না আমরা জানি এখানে ল্যাটারাল লোড আসলেও ড্রেসিং নিশ্চয়ই এখানে থাকবে নাহলে তো এই এখানে ওমেন কানেকশন থাকতো তো এই গ্রাভিটি লোডের জন্য আমরা যেহেতু ডিজাইন করব সাব বিমে আসলে এখানে শুধু বেন্ডিং মুভমেন্ট আর শেয়ার ফোর্স আর সেই দুইটা চেক করে সেই দুইটার এগেনস্ট আমাকে সেকশন সিলেক্ট করতে হবে আর একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে সার্ভিস অ্যাভেলিটি যা বলেছে যে ডিফ্লেকশন এক্সেসিভ পারবে না লাইভ লোড ডিফ্লেকশন ঠিক আছে এখানে আবার এটাও খেয়াল করতে হবে যে এই ডিফ্লেকশনটা বলেছে শুধু লাইভ লোড ডিফ্লেকশন তো ডিজাইন প্রসিডিওর কি হবে প্রথমেই আমরা এই এটা এই স্ট্রাকচার উপর যে ওয়েট বা লোড আসবে সেগুলো ক্যালকুলেট করে নিতে চাই তো ফার্স্ট হচ্ছে ডেড লোড ক্যালকুলেশন আমরা কিভাবে ডেড লোড ক্যালকুলেট করি এখানে বলা হচ্ছে স্ল্যাব ওয়েট ছিল স্ল্যাব থিকনেস ছিল ফোর ইঞ্চ তো আমরা জানি যে প্রতি স্কোয়ার ফিটে যদি বের করতে চাই তাহলে ওয়ান ফিট গুন ওয়ান ফিট গুন টি ইঞ্চ করলেই আমার ওয়ান স্কোয়ার ফিটের ইয়ার ভলিউম অফ কমপ্লিট পাচ্ছি যে টি বাই টুয়েলভ টি হচ্ছে ফোর ইঞ্চ ইঞ্চিতে বসালাম তাহলে এই যে ওয়ান ফিট ওয়ান ফিট এখানে কিন্তু উজ্জ আছে যেহেতু আমরা পাঁচ পার স্কোয়ার ফিটে ক্যালকুলেট করতে চাই আর রেইনফোর্স কমপ্লিট যেহেতু ফ্লোর সিস্টেমে ব্যবহৃত হবে সেহেতু ওয়ান ফিফটি কি টি এস এফ আমরা কমপ্লিট ইউনিটেড নিতে পারি তাহলে স্ল্যাবের ওয়েট হচ্ছে ফিফটি টি এস এ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট তাহলে এটা যেহেতু ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব হবে আমরা দেখেছি কারণ হলো একদিকে ডাইমেনশান হচ্ছে এই দিকে ডাইমেনশান থার্টি ফিট অথচ এই দিক এই যে এদিকে স্প্যানটা হচ্ছে না হচ্ছে সেভেন ফিট তাহলে এটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব না টু ওয়ে স্ল্যাব আমরা সেই ক্ষেত্রে কি করি যদি কোনো একটা স্ল্যাবের চার সাইডে সাপোর্ট থাকে তাদের এশিও নির্ণয় করি এল টু বাই এল ওয়ান এখানে এল টু হচ্ছে বড় স্প্যান আর এল ওয়ান হচ্ছে ছোট স্প্যান ত্রিশ থেকে ষাট ফিট দ্
সেটা টু এর চেয়ে অনেক বেশি আসে তাহলে ডেফিনিটলি এটা অনওয়েজ স্লাব অনওয়েজ স্লাবে লোড ট্রান্সফার হয় শুধুমাত্র এই যে শর্ট ডিরেকশন অর্থাৎ ক্লোজ ক্লোজ যে দিকে সাপোর্ট পায় সেই দিকে সেই জন্যই এখানে আমরা প্রতি ফিট লেন্থে এই বিমের ওয়েট কত তা বের করার জন্য বা লোড কত তা বের করার জন্য এইটাকে বিমের স্পেসিং দ্বারা গুণ করব ঠিক আছে তো স্লাবের সেল ওয়েট হচ্ছে যে 50 পাউন্ড পার স্কয়ার ফিট আসলে তাকে 7 ফিট দ্বারা গুণ করে প্রতি ফিট লেন্থে এখন পাউন্ড পার ফিটে চলে আসছে প্রতি ফিট লেন্থে স্লাবের ওয়েট প্রতি ফিট লেন্থে পার্টিশন ওয়ালের রোড রোড প্রতি ফিট লেন্থে লাইভ লোড এভাবে আমরা বের করে নিলাম বিমের জন্য এখন এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজ করব যেহেতু আমরা এলআরএফডি ব্যবহার করব আমি এখানে এই কোর্সে এলআরএফডি শুধু দেখাই এলআরএফডি করতে হলে আমরা ফ্যাক্টরাইজ করে নিই ডেড লোডের জন্য 1.2 লাইভ লোডের জন্য 0.6 এখানে দেখো এই যে পার্টিশন ওয়ালটা কিন্তু লাইভ লোড করেছে 140 পাউন্ড পার ফিট যেটা লাইভ পার্টিশন ওটা কিন্তু লাইভ জাস্ট রিমেম্বার কারণ হলো এটা মুভ হবে তো এটা অনেক সময় খেয়াল থাকে না আমাদের যে এই পার্টিশনটা মুভ করবে নাকি ফিক্স থাকবে এটাকে লাইভ লোড করবে না ডেড লোড করবে এই জন্য আমি এটা বারবার বলার চেষ্টা করি তো এরপরে এটা কিন্তু সিম্পলি সাপোর্টেড বিম রাইট এর আলোচনা দেখেছি যে এই সেকেন্ডারি বিমটাকে প্রাইমারি বিম আসলে সিম্পল কানেকশন দ্বারা কানেক্ট করা হবে এখানে লাইন ডায়াগ্রামও তা ইন্ডিকেট করছে অতএব এর মোমেন্ট নির্ণয় করা যাবে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট হবে মিড স্প্যান ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই 8 এই ফর্মুলা দিয়ে এবং সেটা আসলো 173 ফিট টিপস তো এইটার জন্য এখন আমরা এই মোমেন্ট রেজিস্ট করার জন্য আমরা এই যে টেবিল পি 10 যেখানে আসলে মোমেন্ট বিভিন্ন সেকশনের মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আছে সেটাতে যেতে পারি অন্যথায় এখানে দেখো আমরা জেড এক্স টেবিল যেটা টেবিল 3 2 তে দেখানো আছে সেটাও দেখানো যেতে পারে কারণ হলো জেড এক্স টেবিলে প্লাস্টিক মোমেন্ট দাও আছে কোন একটা সেকশনে প্লাস্টিক মোমেন্ট তো প্লাস্টিক মোমেন্ট কখন ডেভেলপ করা সম্ভব যদি আনব্রেস লেন্থ জিরো হয় এক কথায় তাতে যদি কন্টিনিউয়াস ল্যাটারাল সাপোর্ট থাকে সেই জন্যই দেখো এখানে বলেছে সিন্স দা বিম হ্যাভ কন্টিনিউয়াস ল্যাটারাল সাপোর্ট দ্যাট ইজ জেড এক্স টেবিল ক্যান বি ইউজড জেড এক্স টেবিল মানে যে এআইএসসি জি স্টিল কনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল এটা হচ্ছে 14th ভার্সন 14th এডিশন এটা অবশ্যই যে এ990 স্টিল যার ইল ডিসটেন্স 50 কে আছে তার জন্য ব্যবহার করা যাবে অনলি তো টেবিল 32 আমি বের করে রেখেছি এখানে এটা ক্লিক করলে এটা আসছে এটাকে জেড এক্স টেবিল বলি যেখানে আসলে যে প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস এর আলোকে বিভিন্ন প্রপার্টি দেওয়া আছে তো এখানে এই যে বিভিন্ন সেকশনের আমি যদি উদাহরণ স্বরূপ এটাই নেই ব্লু 36529 তার দেখো যে জেড এক্স এর ভ্যালু প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস কত তার এই যে মোমেন্ট ক্যাপাসিটি আমরা এল আর এফ ডি নিব এগুলো হচ্ছে যে গ্রিন কালার এর যেটা আছে সেটা হচ্ছে এস ডি তে আর তাড়াতাড়ি যেন পেয়ে যাই সেই জন্য একটু দেখি যে ডব্লু ফর্টিন বাই থার্টি প্লাস্টিক সেকশন মডুলার ভিত্তিতে করেছি এটা দেওয়া আছে দেখো প্লাস্টিক সেকশন মডুলার যাদের মানে এখানে যেভাবে সাজানো আছে সেটা হচ্ছে এটার বড় থেকে ছোট এভাবে স্মলার সাইজে তো এটা বাম পাশে আসলে সেকশন সাইজ সিকোয়েন্সিয়ালি নাই যে জন্য এটা দেখে বোঝা যাবে না জানি না কত নাম্বার পেজে আছে ডব্লিউ ফর্টিন বাই থার্টি ডব্লিউ ফর্টিন বাই থার্টি আরো নিচের দিকে এবং 
সেটাকে 1.2 100 দ্বারা গুণ করে w স্কয়ার বাই 8 করলাম তাহলে তার মোমেন্টে দেখ হলো 177 কিছু হলো স্টিল এটা যে রিকোয়ার্ড মোমেন্ট 177 এর সমান সমান বা ইকুয়াল হতে হবে আমাদের ডিজাইন ইকুয়েশন কিন্তু যে pb mn হবে mu এর বেশি অথবা তার সমান এই যে তো সমান তাও ওকে এখন শেয়ার চেক দিচ্ছি শেয়ার আমাদের ম্যাক্সিমাম শেয়ার আছে wl বাই 2 তো এই যে ফ্যাক্টর লোড হচ্ছে 1.5 ফর কিপ পার ফিট সেখান থেকে আমাদের শেয়ার সাপোর্ট এসেছে 23.1 কি যা শেয়ার রেজিস্ট্যান্স pb vn এই যে টেবিলে দেখালাম আমাদের টেবিল কি এর চেয়ে বেশি সো এটা ওকে এখন আমরা আসব রিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন আচ্ছা রিফ্লেকশন ক্যালকুলেশনের আগে আমি এখানে জাস্ট একটু দেখাতে যাই যে এই জেড এক্স টেবিল তো শুধুমাত্র প্লাস্টিক মোমেন্ট এখানে দেওয়া আছে কিন্তু যদি প্লাস্টিক মোমেন্ট ডেভেলপ করা সম্ভব না হতো তখন আমরা কিন্তু যে এইখানে চলে আসতাম না টেবিল ফর প্লটস অফ अवेलेबल ফ্লেক্সিবল স্টেন ভার্সাস আনবেস্ট পেন তো এখানে আমাদের 173 আ সরি অনেক দূরে চলে আসছে 173 কিফ ফিট মোমেন্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য এখানে চলে যায় যে গ্রিন কালার ব্লু কালার যে ভ্যালু আছে সেটা লক্ষ্য করে এখানে ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজানো আছে আমাদের 173 এর কাছাকাছি গেলে এই সেকশনটা আমরা পেয়ে যাব এই যে চলে আসছে আমি একটু বড় করে দেখাই এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে 14 বাই 30 তে w 14 বাই 30 সেকশন ছিল আমাদের রাইট w 14 বাই 30 यस তো সেই সেকশনটা এখানে দেখো তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি কত আমাদের যেহেতু আনব্রেস্ট এন্ড জিরো কারণ কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস ল্যাটারাল সাপোর্ট আছে তাহলে আমাদের জন্য আনব্রেস্ট এন্ড এল বি এর ভ্যালু কিন্তু জিরো তো তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি এই যে কত 174 এর চেয়ে সরি 14 w 14 বাই 30 এই যে এটা তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি আর আমাদের 177 এখান থেকে ইন্টারপোলেট করে নাও তো আমার মনে হয় দুই ভাবে বের করতে পারো এটা ওই তো আমরা জানা থাকলো এখন আমাদের ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে তো ডিফ্লেকশন অ্যালাউড অ্যালোয়েবল ভ্যালু বলেছে l/360 মানে l হচ্ছে 30 ফিট তাহলে সেটা আসছে 1 আর আমরা এখন ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করব আমরা জানি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডের আন্ডারে সিম্পলি সাপোর্টেড রিভেন ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন হচ্ছে 5/384 wl/4 ওভার ei তো এখানে এই যে w তো জানি আমরা w এখানে বলেছি কিন্তু যে l/360 হচ্ছে দ্য অ্যালোয়েবল ডিফ্লেকশন ফর লাইভ লোড অন তাহলে আমরা এখানে লোডটাও কিন্তু লাইভ লোড নেব দেখো wl নিস দ্য লাইভ লোড কম্পোনেন্ট এবং আমরা ডিফ্লেকশনের সময় কিন্তু ফ্যাক্টরড লোড নেই ফ্যাক্টরড লোড নেই না আনফ্যাক্টরড লোড নেই তাহলে লাইভ লোড যে পার্টটা দেখো আনফ্যাক্টরড লাইভ লোড 0.7 পাউন্ড পার ফি এটা নিস ডিফ্লেকশন ডিফ্লেকশন ফ্যাক্টরড লোড নাও জানতে রিমেম্বার সার্ভিসেবিলিটির জন্য আমরা অলওয়েজ আনফ্যাক্টরড লোড নেই তো তাকে টুয়েলভ দ্বারা ভাগ করেছি উদ্দেশ্য হলো পাউন্ড পার ইঞ্চে নেওয়া মানে লোডটা কি কম্প্যাটিবল ইউনিটে নেওয়ার জন্য পাউন্ড পার ইঞ্চে নিয়েছি আর থার্টি ফিটকে টুয়েলভ দ্বারা গুণ করে ইঞ্চিতে নিয়ে গেছি আর স্টিলের মডেল অফ ইলেকট্রিসিটি টোয়েন্টি নাইন থাউজেন্ড কে এস আই আনা যায় আর আই হচ্ছে যে টু এখন এই টু কোথায় পেলাম এটাও যে ডেক্স টেবিলে সম্ভবত দেওয়া আছে আর না হলে আমরা সেকশন ডাইমেনশন থেকে সেকশন ডাইমেনশন থেকে পেয়ে যাবো এখানে দেখো ওই যে আই এক্স এর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সেকশনে তো যেখানে এই ডব্লিউ ফর্টিন বাই থার্টি সেকশন সিলেক্ট করেছিলাম সেখানেই এই আই এক্স এর ভ্যালুটাও দেওয়া ছিল তো সেখান থেকে বেসিক্যালি এটা নেওয়া হয়েছে দিয়ে আমরা দেখলাম যে ডিফ্লেকশন হয়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ যা অ্যালোয়াবল ডিফ্লেকশন ওয়ান ইঞ্চের চেয়ে বেশি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কি করতে হবে আমাদেরকে এমন সেকশন সিলেক্ট করতে হবে যার मोमेंटाइबे তো আই বাড়ালেই আমার আসলে ডিফ্লেকশনটা কমে আসবে সেই জন্য আমরা এখানে বের করতে চাই যে ওয়ান ইজ ডিফ্লেকশন লিমিট করতে চাইলে আমার আসলে আই কত দরকার ঠিক আছে আই কত দরকার দেখো এখানে আই যে এই ইকুয়েশনটাকে জাস্ট ঘুরিয়ে এই ইকুয়েশনটাকে ঘুরিয়ে আই কত তাহলে যে ফাইভ ডব্লিউ এল পর ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি এইচ ফোর ই ডেলটা প্রোভাইডেড ডেলটা রিকোয়ার্ড তো ডেলটা রিকোয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চ সব সিস্টেম থাকলে এখান থেকে আমার তাহলে মোমেন্ট অফ ইনিশিয়ে কত সেটা বের হয়ে গেল এখন আমি 
সেকশন টেবিল আছে সেই সেখান থেকে তাহলে এমন সেকশন সিলেক্ট করব যারা আই এক্স এর ভ্যালু ফোর হান্ড্রেড পর চেয়েছে ইঞ্চ পর পর চেয়ে বেশি তো সেরকম একটা সেকশন আমরা এখানে সিলেক্ট করব তার জন্য এখানে একটু পড়ে যায় যে পার্ট থ্রি অফ দ্য ম্যানুয়াল কন্টেন সিলেকশন টেবিলস ফর বোথ আই এক্স অ্যান্ড আই ওয়াই এটা যেমন আমরা দেখো পার্ট টু টুতেও আছে পার্ট টুতে যেমন আছে সেকশন ডাইমেনশন অনুরূপভাবে পার্ট থ্রিতেও যে আই এক্স আই ওয়াই বেসে সেকশন বের করার টেবিল আছে আমি আমি একটু দেখাই টেবিল 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 থ্রি পয়েন্ট থ্রি ডাবলু শেফ সিলেকশন বাই আই এক্স তো আমার যে রিকোয়ার্ড আই এক্স আমি সেটা জানি আমাদের হচ্ছে কত প্রশ্ন ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ইঞ্চ পর ফোর আমি যদি সেইটাইতেই যাই দেখো যে আই এক্স এর ভালো এখানে ডিক্রিজিং অর্ডারে সাধারণ আছে ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ফোর আমাদের অনেক নিচে যেতে হবে ও এখানে ডান হয়ে দেওয়া আছে এই যে আমরা এখানে আসতে পারি যে ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এর চেয়ে বেশি আছে দেখো যে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট এখানে ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এর চেয়ে বেশি আছে ষোলো বাই ছত্রিশ দশ বাই সাতাত্তর বারো বাই আটান্ন চোদ্দ বাই আটচল্লিশ আঠারো বাই পঁয়ত্রিশ তো এখানে আসলে দেখো এই এই যে যে একটা গ্রুপ তার মধ্যে সবচেয়ে ইকোনমিক্যাল বা লাইটেস্ট যেটা সেটা আবার এখানে যে বোল্ড করে দেওয়া আছে তার মানে এই গ্রুপে তুমি যেগুলো সিলেক্ট করবা তার মধ্যে এইটাই হবে মোস্ট ইকোনমিক্যাল তাহলে আমরা এই ইকোনমিক্যাল ডিজাইন তো অবশ্যই করবো সবসময় আমাদের টার্গেট কিন্তু ইকোনমি অর্জন করা তাহলে এখানে এই সবগুলো সিলেক্ট না করে আমি যেমন এই যে ডব্লু সিক্সটিন বাই থার্টি সিক্স সিলেক্ট করতে পারি ডব্লু টেন বাই সেভেন্টি সেভেন সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু সেটা না করে বরং আমি এটা করব যেটা হলো যে ডব্লু এইটিন বাই থার্টি ফাইভ যার মোমেন্ট অফ ইনিয়ার সে আরও বেশি এবং খরচও দেখতে কম ঠিক আছে আমার এই বিম ডিজাইনের জন্য তো এখানে ট্রায়াল কোনটা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যে ট্রাই ডব্লু এইটিন বাই থার্টি ফাইভ ইকোনমিক্যাল ডিজাইনের জন্য যে সেকশন বলো আছে সেটাই ইউজ করেছে দিস টেবিলস আর অর্গানাইজ ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ দ্য জেড এক্স টেবিল সো সিলেকশন অফ দ্য লাইটেস্ট শেপ উইথ সাফিসিয়েন্ট মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ইস আমি দেখালাম কিভাবে এটা সিলেক্ট করতে হয় সেটাই এখানে বলেছে ফ্রম দ্য আইএক্স টেবিল ট্রাই ডব্লু এইটিন বাই থার্টি ফাইভ তো এটার মোমেন্ট অফ ইনার্সি আমরা দেখলাম ফাইভ হান্ড্রেড টেন ইঞ্চ পর ফোর যা আমাদের রিকোয়ার্ড মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ফোর হ্যাঁ ফোর ফোর হান্ড্রেড ফর্টি ইঞ্চ পর ফোর ইঞ্চে বেশি সো ওকে তার মানে ডিফ্লেকশন স্যাটিসফাইড আর এটা তুমি বসালে ডিফ্লেকশন দেখো অনেক চেয়ে এখন আরও অনেক কম আছে কারণ অন ইঞ্চের জন্য রিকোয়ার্ড মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ছিল ফোর হান্ড্রেড ফর্টি তার চেয়ে বেশি মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার প্রোভাইড করছি তাহলে ডিফ্লেকশন অন ইঞ্চের চেয়ে অনেক কম আসবে এখন তাহলে আমি যেহেতু লাইট নতুন সেকশন সিলেক্ট করেছি সেক্ষেত্রে মোমেন্ট এবং শেয়ার ক্যাপাসিটি আমার সেফ সেভ ঠিক আছে কিনা সেটা আবার দেখতে হবে তো আমি এখনও আবার জেড এক্স টেবিলে চলে যেতে পারি যে এই ডব্লিউ এইটিন বাই থার্টি ফাইভ এর মোমেন্ট ক্যাপাসিটি কত অথবা ওই টেবিল থ্রি টেন যেটাতে মোমেন্ট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে সেটাতেও যেতে পারি তো এখানে জেড এক্স টেবিলেই যাওয়া হয়েছে বেসিক্যালি আমরা জেড এক্স টেবিলে গিয়ে একটু দেখি যে এটার ক্যাপাসিটি কত তো টেবিল থ্রি টু পে যাবো আবার সেখানে আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে ডব্লু এইটিন বাই থার্টি ফাইভ মোমেন্ট ক্যাপাসিটি কত আসে ডব্লু এইটিন বাই থার্টি ফাইভ আমার মনে হয় একটু নিচে আসবে এইটিন বাই ফিফটি এইটিন বাই ফর্টি সিক্স এইটিন বাই ফর্টি এইটিন বাই থার্টি ফাইভ এই যে এখানে দেখো এইটিন বাই থার্টি ফাইভ হচ্ছে ক্যাপাসিটি টু হান্ড্রেড ফর্টি নাইন এবং শেয়ার ক্যাপাসিটি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি নাইন ইফ ঠিক আছে তো আমরা দেখি এই সেকশনটা সাফিসিয়েন্ট কিন যে টু হান্ড্রেড ফর্টি নাইন ফিট কিপ যা রিকোয়ার্ড মোমেন্ট ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সেভেন ফিট কিপের চেয়ে বেশি এখানে অবশ্য আরও কিছু ওয়েট কিন্তু যোগ হবে ডেড ডেড লোড যোগ হবে ডেড লোড মোমেন্ট যোগ হবে কারণ আগেরটা ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সেভেন ফিট কিপ আসছিল হচ্ছে ডব্লু ফরটিন বাই থার্টি এর জন্য তার মানে এখন আবার প্রতি ফিট লেনথে পাঁচ পাউন্ড করে কিন্তু বেড়েছে বাট স্টিল মানে হয়তো বেড়ে একশো আশিও যদি হয় বা একশো নব্বইও হয় তার তুলনায় তোমার প্রোভাইডেড মোমেন্ট দেখো বা মোমেন্ট ক্যাপাসিটি অনেক বেশি টু হান্ড্রেড ফর্টি নাইন ফিট কিপ আবার শেয়ার ফোর্স শেয়ার রেজিস্টেন্স ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি নাইন ফিট যা শেয়ার ডিমান্ড টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফিট হচ্ছে অনেক বেশি তো ডিফ্লেকশন ওকে মোমেন্ট ওকে মোমেন্ট রেজিস্টেন্স ওকে শেয়ার রেজিস্টেন্স ওকে তো আমরা তাহলে এই যে ডব্লু এইটিন বাই থার্টি ফাইভ বিমকেই সাব বিম বা সেকেন্ডারি বিম বা ফ্লোর বিম যে নামেই দেখি সেই বিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ইউজ এ ডব
এরপরে তুমি এটাকে কিভাবে প্রাইমারি গুণের সাথে কানেক্ট করবে সেই কানেকশন ডিজাইনটা হচ্ছে ভোল্টেড কানেকশন ভোল্টেড কানেকশন যেই কানেকশনটা আমরা ভোল্টেড কানেকশন পার্টে দেখে নিতে পারি আর এই কানেকশন আগুলো আরো হয়তো ডিটেইল আমার কানেকশন চ্যাপ্টারে আসবে ইয়েস হয়তো না অবশ্যই আসবে আমি কানেকশনে সব ধরনের কানেকশনে কভার করার চেষ্টা করব আমি ওই লেকচারগুলোতে বলেছি তো আজকের লেকচার এ পর্যন্তই আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো যে বিমে যদি ফোল থাকে ফোল সহ বিম ডিজাইন করতে হলে আমাকে কি করতে হবে কিভাবে হোল সহ বিম ডিজাইন করা যাবে এটা দেখবো নেক্সট ক্লাসে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই